ya Western Nyota TV na usanga fubange okurele sipindi siyo buruki. Sipindi siyo buruki siringara oburuki ule mchimbeka chika waha neche mumbo ni chilibusia, vihiga, kakamega, transoia, alala ni bungoma. Olu arero ni na usanga fubange okuringara amahu wako buruki okubira mumbeka ea Nairobi uliano. Nende mulala orula mchimbeka chefucha Western lakini arine ndiri chomuria erio kuema esisala siya MCA o ya lola gori Nairobi makadara harambe won. Ambi ya ambi kwenda kuri ngala kuri na malolo sina karinako na machombo sina karinako oho sirisi ya ilimi nyatila yiku mandu wali ya awa harambe won. Nukujua wala kanoko sisi halo sinasi chokujua si wala siyosi mungira yon suwa ili. Ambi ya ambi. Asante sana mkazamaji wa mninga ya Western Nyota TV ni furaha iliyanae kwa lete ni kipindi cha obutu kipo kiluya ni kipindi kile cha uongozi. Na leo hii tunaangazia uongozi katika Nairobi County ya njulela pali Harambe Ward. Ninae uh, mwenze tuambaa kuna tamanio la kusimama kiti cha MCA. Ata uh, tujilisha majina yake pia katika gumzo hii unaeza tuongelesha kupitia nambari ilio katika screen zenu. Na namba hiyo ni 0703. Zero seven zero one three one eight four five five. Karibu sana kwa majina na ito Priska Chuki ukipenda na piu si tangawzi. Karibu, karibu sana. Karibu katika kipindi hiki cha obutuki. Na mba tu uweleze watana maji majina yako. Sande mno kubosi wa mbuliza na kubosi wa mbeza mkipindi cha obutuki. Nze kumeta wananga Kenneth Adagala Ogonya. Ni ndora yengo Ivihiga County, mm -hmm. Sabatia Sub County, mm -hmm. Digula Location, North Maragoli Ward. Mm -hmm. Na kuroka runo nde, mbemu studio, ntare na nuvami Nairobi, Arambe Ward, neve makadara Sub County. Mm -hmm. Na kuhosi ndo makadibisha, kubehara, kuna angwa kuziza gile kutewa na matewa, kurone kana nende, uvamishi, Nairobi, Arambe Ward, makadara Sub County. Sante. Asante, asante. Sasa kwa wale uh, wale wale wapiga kura wa, wa Harambe Ward. Sasa waambie kwa lugha ambayo wanaelewa. <laughs> asante sana kwa watazamaji wangu mm -hmm. ama wapiga kura kutoka Harambe Ward, Nairobi County Makadara Sub County. Ni mimi wenu Kenneth Adagala Ogonya, sidi ya mta season 1. Ningependa kuambia kwamba niko hapa ili kuweza kuchambua na kuweka wazi bayana matumaini yangu ya kuania kiti cha E, wadi ya Arambe na nikitumai kwamba sisi wote tutafatilia, tushirikiane, tuulizane maswali na utakapo fika tarehe nani, tarehe tisa mwezi wa nani naomba kura yenu ili tuweze kubadilisha Arambe wadi. Lengo langu ni ukombozi mm -hmm. na chama ni communist part of Kenya. Yani kwa wala ambao wanajua ama wajui ni chama ambao kina maadili tofauti kabisa na yale ambao tumekuwa tumezoea kuambiwa. Mm. Santeni sana na karibuni. Asante, asante sana bwana Adagala, ama mheshimiwa Adagala. Tukianza hapo, kwa nini ukataka kuwa MCA lakini sio MP ama Senate? Asante, ningependa sana unajua wanaambiwa unaanzia nyumbani mm -hmm. ama unaanzia pale chini mm -hmm. ukipanda juu. Mm -hmm. Kulingana na matazamio yangu, niliona ni vyema zaidi mm -hmm. kama naweza shughulikie wale watu ambao wako pale chini kwanza mm -hmm. ndiposa watanipa fursa ya kuwafanyia kazi ingine ambao wataweza e, kutamania mm -hmm. niliona nianze na hiyo MCA bila mm -hmm. season 1 ama CV ya mtaa season 1 mm -hmm. hiyo nimefanya kazi pale sana mm -hmm. kwa kipindi cha takriban karibu miaka 20 oh. kama mmoja ambao nashughulikia jamii mm -hmm. kupitia huduma za afya mm -hmm. masomo uongozi kwa vijana mm -hmm. na pia mazingira mm -hmm. na vile vile mimi ni mwanaharakati mm -hmm. ambaye natetea haki za binadamu mm -hmm. kupitia katika vuguvugu la social justice movement mm -hmm. na pia hapo naongoza kikundi kinaitwa Makadara Social Justice and Information Center mm -hmm. ambao ni wanaharakati mm -hmm. ambao tunajaribu sana kutetea mambo mengi mm -hmm. ambayo yanahusu jamii mm -hmm. na pia inahusu taifa kwa jumla asante na kama mtetezi wa wanadamu ni nini haswa mwana hapo Harambe Ward kwamba utakizingatia zaidi ku, katika maisha mema kwa wana Harambe Ward. Asante. Harambe Ward nayo nafasi kubwa sana katika historia ya Kenya. Mm. Na niki nikitoa wasi wangu wa kusimama mm. nilikuwa na hakika ya kwamba itawezekana kama ninaweza kuweka Harambe Ward katika ile mazingira na matarajio ambayo wana Harambe wanataka. Mm. 
Mm. Kumbuka ya kwamba kama wewe uko kufuatilia historia ya Kenya mm-hmm. pale ni post niko na nyumba hizi zinaitwa uh, za county houses mm-hmm. kama zile pale Jeriko mm-hmm. but the way wacha nikupe mfano mm-hmm. wa eneo langu la Rambe Road nikupe kwa tagumeni kidogo mm-hmm. tuko pale na uh, uh, estate mm-hmm. kuna Lumumba estate mm-hmm. Jeriko estate Buruburu estate ambayo inaanza for to to face wife and then mm. kuna Harambe state yenyewe. Mm. Hizo ni state nne ambazo ziko na historia kubwa sana. Mm. Tumekuwa pale na watu ambao wameishi pale wenye tadhimu makuu na wale pia tumetoa wana michezo. Ukikumbuka mm-hmm. kama kuna bondia mbali pigania hii Kenya akapata shahada la medali ya ya dhahabu, mm. bondia na puni, Robert na Puni wanila mm-hmm. alitoka pale Jeriko niyo ni alambe wote. Mm. Tunao kwa harakati ambayo pia alikuwa mmoja wa kupigania eh, maumau ama ukombozi wa Kenya. Mm. Eh, Marehemu Shuja Bill alikagia, mm. aliishi pale alambe wote. Mm. Kuna wengine wana michezo hata ule mtangazaji unasikia kwa radio kama Ghost Mulei mm. alisoma pale. Wachezaji wa mpira mm. wengi tume ile ni zile ile ni kama hub ya talent. Mm. Lakini umeniuliza kuhusu utetezi wa alambe wote mm. na vile ningependa ku weka maisha ya wanarambe wote mm-hmm. na mtayoti kwe sawa. Mm-hmm. Nimekuambia lengo langu ni ukombozi. Mm-hmm. Na ukombozi haikuji kwa kukaa na kuangalia. Mm-hmm. Ni kujitoke, kujitokeza mwanga ili kuhakikisha umepigania watu wako mm-hmm. na watu watafika mahali ambao pia watajua ndio tulikuwa tunataka tani fulani. Mm-hmm. Pale tuna majumba hizo zimekuambia za kanjo. Mm-hmm. Sasa hizi kuna issue ambao unasikia wanasema ya aba genuine mm. yani kuweza kuboresha mm. na kujengea wakazi nyumba ambao zina nafuu zaidi mm. na ukiangalia kwa mtazamo wetu kwamba hizo nyumba waliopewa hiyo nafasi mm. wakati zilipojengwa mm-hmm. kulikuwa na mkataba mm. kuna mkataba ambao uko nasema baada ya miaka 22 mm-hmm. na ingine 25 wakazi wata miliki hizo nyumba na zikuwe zao mm-hmm. but serikali kupitia kwa idara ya NMS Saizi odo ni kitu ilianza kitambo mm-hmm. but saizi imefika mahali wanasema wanataka kujenga nyumba ambazo zitakuwa za nafuu zaidi. Kama saizi mtu analipa 2200, mwingine mm-hmm. 2700 na unataka kubomoa ujenge nyumba ya 1015. Hiyo je ni nyumba ambayo unaweza sema ni ya nafuu? Hiyo mimi nasema kati kama ni tasa yangu. Mimi nasema namaanisha tukona kwa mwezi. Kwa mwezi ama hata zaidi because nyumba itatengenezwa kulingana na so unajua sasa hizi kuna nyumba za kisasa mm. maybe wakati tatengenezwa itakuwa katika ile bei ya soko yenyewe huko sasa mm. but zile zenye ziko zimemilikiwa na watu tangu uzijengo 1960s mm. 1963 mpaka sasa hiyo over 50 years mm. lakini wanashaka sasa waweze kuwa e, kuwatoa waweze kujenga zingine ndio maybe wapate mabwenyenye wa kuzinunua mm. ama kuweza kuhakikisha wale wako maybe hawatafanya nini hawatafanya hawataishi pale kwa sababu wa serikali si serikali najua wakati na sema nataka kuwatoa lazima hmm. wako na mpango mbadala ambao unajua unaelewa mpango mbadala ndio unaweza jua na, ama unaweza kuwa kwa nayo hmm. lakini unajua kuna nalo kitu moja hmm. kuna tofauti ya kumiliki hmm. na kuna tofauti ya kuja kusema nataka kunitengenezea hmm. pale kulingana na ile mkataba hmm. inafai kuwa ni ardhi ya wana alambe wote hmm. ile ni ardhi yao inafaa wao katika ile mipango ya kuhakikisha wanazimiliki Mm. Siku kuja kuambia tunataka sasa tutengeneze vizuri. Kumbuka kuna mtu alizaliwa pale. Mm. Yeye ajui nyumbani kwao ni wapi. Hapo ndio shago kwao, hapo ndio kila mahali. Sio ukianza mm. kumwambia mpango mbadala, hiyo ni kama sasa ni kutoa samaki kwa maji mm. na kuiambia mpango mbadala ni kuishi maybe kwa hichi kavu. Hapo wale nilisikia serikali ikisema kwamba hawa wanaoishi katika hizo nyumba wakati wanafanya urban development watapewa wataruhusiwa kuendelea kuishi na walipe wakati wanalipa ifaibu ikifika kiwango fulani nyumba zinakuwa zao ndio hiyo ni mpango ambao pia tunaona kwa makaratasi ambao mm. wanasema hiyo ndio mpangilio ulio kina FIFA mm. lakini sisi wote tumeishi Kenya mm. kwa ile miaka nimeishi na ile miaka kumeishi mm. serikali inaweza ku kukupea kwa hii mkono na nakunyanganya kwa mkono mwingine. Mm. Sisi tena tunaomba tu waheshimu mkataba. Kama ni kuboresha wakoje waboreshe hizo nyumba vile zilivyo. Mm. Si kutupea mpango ama kuwapea mpango mbadala. Mm. Na mimi najua ni jukumu la serikali kujengea na kuhakikisha wakazi wako na, ma, na manyumba. Mm. Hata hiyo iko katika ile chapter 4 ya mm. constitution, mm. chapter 43 sorry, na pia katika big four agenda ya serikali ambayo tuna tutaweza inakamilika tarehe 9. Mm-hmm. Kwa hivyo uweze sema unataka kutoa mtu mm-hmm. 
yani creating a problem solving a problem and creating another sababu tayari hizo nyumba ziko ni kuboresha tu si kubomoa ama si kusema mambo ya mpango mbadala to kuna changamoto nyingi sana ikenya especially kwa nyumba nyumba na kuna ma maeneo ambayo tunasema ni slums ama maeneo ambayo tunajua hata hali yao ni ndio ma si sawa lakini ukiangalia vizuri huko hata kuzunguziwe but mahali mtu anaishi nyumba kuna one bedroom ako na ka compound choi kwa kwa nyumba unasema tu nyumba ni mbovu na fiko molele hiyo kule ni haki amesema haram dogo haram dogo dinaanza kutoka wapi hadi wapi haram dogo dinaanza pale okay ni sije kama unajua hiyo maeneo vizuri kama kuna kadara sasa umetoka town umeingia na jogoro ne utaachana na njia kwenda jogoro utaingilia hapo kotini uingie maringo so kuna njia inaitwa nile road nile road hapo tu kuna nile road special school alafu inateremka mpaka mahali panaitwa Jerusalem. Mm. Jerusalem hapo kwa Jackson ile Jerusalem ya kwenda Kimathi, nje mm. kwenda Kimathi lingine ya kwenda Kiambi lingine kuingia Jerusalem. Jerusalem iko good tofauti. Mm. Kuna njia hapo hapo chini inaenda na straight mpaka Jamaa eh, hospital. Mm. Pia kuna Jackson hapo inakutana na Rabai Road. Mm. Kukutana na Rabai Road inaingia ndani sasa Harambe Estate. Mm. Inaenda mpaka huko Mumia South Road, huko pande ya Buruburu, kwa sababu inapitia hapo Kismet mpaka Buruburu face first two alafu naenda mpaka utalii kwa sababu kuna hiyo majumba zingine ziko beyond nyasa e, south road au utalii road pale unaona inapanda hiyo na reli mm. kuna mali inaingilia hapo kwa njia ile size inaitwa sonko road mm. lakini hiyo njia okay anajua ilikuwa tu but kwa sababu sonko ndio ilitengeneza kapewa hiyo jina na kuna mali inaenda mpaka juu kidogo kwa sababu hiyo njia ya south road inakata katikati ya hizo vibanda hizo mm. majumba estate So kienda unaenda first hizo ni first two three na four mpaka five na kuja mpaka Jogoro. Asante. Jogoro tunarudi kidogo kuna mm-hmm. mahali panaitwa Naivas. Unaingia kwa sababu pia kuna mahali nakata. Mm-hmm. Naivas hapo katikati kuna Siwa line. Siwa line ndio mpaka ya political boundary ya Rambe Ward na Hamza Malingo Ward. Mm-hmm. And then hapo ndani ndio nimekwambia kuna hizo estate nne. Mm-hmm. Na katika hizo estate umesabu na unajua kuna karibu market tatu hivi ndio na economic activity za watu wa hapo ziko tofauti kabisa sasa wewe kama uh, ulie na tamanio ya kuwa MC ndio ume ni mkakati gani umeweka ili uh, mtasema kuboresha maisha ya wananchi wanaoishi katika sehemu tofauti ndani ya Harambee Road asante sana mm. ni vile umesema hata mimi ni fanya biashara mm. hata nikiingia pale mm. hiyo ni kwa jukumu langu la kwanza mm. kwa kibanda hapo nimekuwa nikinimudu niki, katika ile kazi yangu ya mtaa mm. Kwa hivyo bila umesema tuko na maeneo tofauti. Mm-hmm. Na haja na matarajio ya watu wa Lumumba mm-hmm. si the same na matarajio ya watu wa Buruburu na si the same na matarajio ya watu wa mm-hmm. tunaita Jeriko ama Jeriko ya chini mm-hmm. na Arabe kwenyewe. Kuna hata mahali kuna uzuri uniform hapo. Ya yeah, hapo inaitwa mm-hmm. Jeriko market. Jeriko market. So Jeriko market tayari eh, tuliona ni Messi likuje kaboresha pande moja mm-hmm. na niko sure kulingana na vile walitengeneza ndio umejaribu mm-hmm. lakini kulingana na ile idadi kwa Arabe Ward Mm. Kuna wapiga kura takriban 1036 na mm. na au tunaopiga kura. Unaweka wale wenye wanakuja kufanya kazi kuenda si wa Harambe mm-hmm. wale watoto ama wale bado wanakuja. Mm-hmm. So ukiangalia kama soko mm-hmm. tukianza tu na Lumumba. Mm-hmm. Because Lumumba hapo kuna Lumumba shopping center. Mm-hmm. Hiyo naweza sema ni kama soko ambayo inelala. Because mm-hmm. ukiangalia hakuna economic activity mm-hmm. yenye naweza sema na iona kwa mitaa zingine they are very active and vibrant mm-hmm. kuna majumba ndio yamejengwa lakini mengi yamefanya nini yamefungwa mm-hmm. na parking ama kiwanja tuko nayo pale ambao pia inaweza kuwa productive mm-hmm. kwa watu wetu wa Rambe Ward so jambo la mikakati ambayo niko nayo mm-hmm. kuhusu mambo na biashara na kuboresha uchumi mm-hmm. because hapo ndo tutapata nini hela mm-hmm. hata ya Qur'an hiyo kutengeneza kwanza hiyo parking ikuwe inaweza leta nini pesa kwa wananchi na hiyo pesa itakuwa inakuja kwa kaunti wale vijana wako pale ndio watakuwa nahakikisha wanaichunga na kuitunza sisi mm. ni kuhakikisha tumeweka mikakati ya kuhakikisha pesa za kaunti ama zile pesa tumepewa kutoka kaunti mm. zinaweza boresha mazingira zile maduka ziko pale kwa sababu kwa nini watu wataki kufanya biashara pale tulikuwepo na zamani wale ambao walikuwa kama wamekuwa kufuatilia historia ya Eastlands mm. tulikuwa na hali ya uhalifu sana mm. so uhalifu ilichangia pakubwa ilichangia pakubwa mm. watu wengi kuogopa kufanya biashara mm. lakini kama kutakuwa na kitu ya kufanya kama mwananchi na sisi tunajua wale vijana wetu na wazee wetu wanyoko pale saa hizi we are preaching a new 
a new generation or a new life hakuna ualifu mm. sisi wenyewe tukiendelea na mambo na ualifu ndio tunarudisha njia yetu chini mm. na mtaa yetu so tukiweka security kwa nzuri mm. wana watu watakuja ku invest mm. because kuna space kuna viba, kuna maduka na pia kuna uwezo wa kuweka hata modern stores mm. watu wafanye biashara tufunge kazi hata kama ni asubuhi mm. kufanya kazi 24 hours hata si kufunga mm. lakini unapata ukifika masafa fulani ukipita hiyo mtaa ni kama maisha imeisha imekatika mm. mm. na hiyo si madhumuni yangu madhumuni yangu ni kuhakikisha biashara inaendelea pale ikiweza kana 24 hours hapo tu nilimumba mm. ukienda jeriko the same story mm. jeriko sasa ni tunasema ni jeriko so nini jeriko ya jeria dawa mm. which which is part of us ni tofauti na jeriko mm. pia tuna soko kubwa imejengwa hakuna biashara kisa na maana kwanza idadi ya watu ukiangalia wenye wanafanya biashara wanahofia mm. idadi ya wanunuzi labda ni kidogo na alafu pia vile vile hakuna usalama ama hakuna ile mtu ana imani ya kwamba nikifanya biashara mm. naweza toka na pesa yangu ama naweza kuwa na pesa yangu mpaka ile wakati mwingine mm. huko ni upande wa jiriko enda rande na na buruburu mm. ukiangalia buruburu yote hakuna hata soko kwa information. Mm. Wadau nimeruka Jeriko Market kidogo lakini nimekwambia hiyo ilifanya mm. ukarabati na NMS na bado tunaona hiyo ukarabati inaweza fanyika zaidi. Mm. Kisa na maana idadi ya watu niko pale naomba kama inawezekana hata nifadhali kwa upgrade hiyo soko hata ikuwe na one or two or three stories away in any app so that watu wakuwe na, 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 na uwezo wa kufanya kazi kwa wingi mm. na tutavutia watu wengi kukuja hata kama siku kutumia watu wa mtaa maybe hata mtu wa kutoka mbali akuje mm. aaye na akifanya haya hiyo pesa itarudi kwa wana harambe wafanye kazi yao mm. sasa so, niko nasema buruburu haina soko tuko tuna kuna kiwanja ilikuwa itengewe pale ama litengwa ama iko ilikuwa itengeneza soko lakini tumeona serikali ambayo zimekuepo na wale viongozi mm. ni kama hiyo swala lina wakielewa maji mm. so pale buruburu shopping center ama buruburu kiangalia ni kama ndio parking lakini hata iko katika ile hali tunasema ni hali ambayo ni ya kuboresha ama ya kufurahisha. Mm. Iko too confused. So ni katika hiyo mikakati niko nayo ni kuhakikisha mm. nimeweka mipangilio. Mm. Kama ni parking kuna entrance na kuna exit. Mm. Imagine hapo kwa hiyo parking inakwambia hata hakuna cho. Hakuna mahali watu wanaweza wale wanafanya biashara wanaweza kufanya mambo ya usafi. Mm. So unaona ukifika hapo hata kama wewe ni kiongozi mm. hata kama uwezi tengeneza ile abolition block mm. kuna hizi chota za fresh life na nini mnaweza weka pale na watu wanafanya biashara wanazingatia usafi hiyo mm. pia ni jambo moja ambalo tukiangalia mambo na usafi na afya inahitajika pale buruburu mm. enda alamba sasa kwenye west end ndio ina border na kamkundi kidogo na embakasi west mm. lakini unaona biashara ya pale pia kuna watu wanataka kufanya biashara na tunaona wameka tu vibanda vibanda mm. na hizo vibanda saa zingine hata wakati mmoja kabla ya NMS kulikuwa na kanjo wakakuja tena wakafagia hata mpaka huko Buruburu kwa sababu pia wakazi hawataki mm. taki kukaa na watu wenye wajui karibu na wao because saa zingine hiyo mambo ya usalama so tukiweka mikakati mizuri na tunatumia open space tuko nazo vizuri mm. tunaweza weka na tutenge mahali pa soko ndio tuweze kuhakikisha watu wetu wenye wanataka kufanya biashara mm. wanaweza kufanya biashara na waweze kufanya nini kujikimu kimaisha mm. uh, najua kazi nyingine ya NCO of course ni kupeleka miswada mgeni uh, kuhakikisha kwamba uh, vitu ambazo wananchi wanataka zimepitishwa ukiangalia eneo la Harambe World nini haswa ungependa lipitishwe ili hata unapo unapotoka kama uh, uh, MC mwingine ambaye anakuja anapata kile ambacho kinaendelea Asante sana. Mm. Na kwanza nikwambie hata kabla sijakuwa eh wa hiyo wodi. Mm-hmm. Mimi ni mmoja ambao nimekwambia niko nikifanya kazi kwa jamii mm-hmm. na hasa huduma ya afya. Mm-hmm. Kwa Kiswahili wanaitwa huduma ya afya ama community health workers au volunteers. Mm-hmm. Na hapo ndo CV ya mtu anatokea. Sasa hizi tulijaribu sana tuwezavyo na tuka tuka sponsor bill mm-hmm. wa county assembly kuhusu na afya ili wao wakilipwa mm-hmm. stipend ama mshahara kulingana na kazi wanafanya. Kumbuka sisi tulikuwa tunafanya kazi tunajitolea. Mm-hmm. Mimi nikiwa kiongozi wa Nairobi. Mm-hmm. Nikiwa na simamia huduma wa afya 7360. Mm-hmm. Na pia pale Harambe Ward na pale kwingineko. Mm-hmm. Hizi ni ward 10, ward 85 eh, na kata na sub county 17. Mm-hmm. So tulipeleka mswada na hiyo mswada tulijaribu sana tuwezavyo kupitia sasa wale viongozi walikuwa bungeni hiyo mm-hmm. ya county na ikapitishwa kutokana na juhudi. 
zetu na wale ambao tumekuwa tukifanya nao kazi. Mm. Nikirudi another word because konazo mikakati. Kwanza ujue pale kuna ile kitu kwenye to set county bylaws mm. ambao zimedhulumu sana mpaka wakati wa sasa hata mtu angeweza kufanya biashara mm. ama angeweza kuboresha mazingira yake mm. sababu walikuwa me, kuwa limited sana kwa zile zile bylaws mm. na zilikuwa amended ama put in place kama 10 years ago mm. so unapata watu wengi wamekuwa wana ugumu bila tumesema atakufanya biashara na kupanua biashara mm. kuhakikisha tumefanya nini tumepata nafasi ya kuboresha na kufanya kazi nzuri. Mm. Ningependa kama itakuwa ni jukumu langu. Na ndio maana unaona hata tunaambiwa mambo ya mikata bana nini. Mm. Kwanza ni kuhakikisha zile bylaws za county zile bovu ambazo zinadhulumu watu wetu ni kuwa repealed ama ni kutolewa. Mm. Niposa watu wakuwe na huru wa kufanya kazi na kama unajua malengo ama ideology ya communist ni kuleta kuleta eh, zile nyundo msingi mm. kwa wananchi na tutaweza kufaulu kama tuwezi pia wananchi nguvu ya kufanya hiyo kazi. Mm. Jambo lingine ni mambo ya afya mm. kwa sababu unapoona isipokuwa mambo mengine ambayo tunaona ya community to workers na kadhalika. Mm. Afya yetu pale imezoroteka kidogo na zile hospitali tuko nazo. Mm. Tuko pale na Jericho Health Center, tuko pale na Hono Clinic. Jericho Health Center ni nani 24/7. Na yet kufika saa hizi ile tunaongea imekuwa mpaka haikuwa na ile huwa nimezingira vizuri. Mm. Huko ndani madawa saa zingine ni changamoto. Saa zile madawa zinakuja zinakuja kama mbebakisha miezi tatu ama ngapi za kuharibika. Mm. Sasa unapata kuna changamoto ya wale watu wanafanya kazi pale na wale wanajiriko mm. ama wana harambe kupata huduma. Na si tu harambe pekee watu wote ambao wanaweza kuwa wagonjwa. Mm. So mswada yangu ambao ningependa pia izungumzie mambo ya afya. Mm. Ni je tutafanya aje hospitali kama hizi ambazo zimejengwa na mkoloni ama zimejengwa wakati tulipata uhuru mm-hmm. zinaweza kuwekwa kwa hadhi ambayo kila mkenya anaweza kuja na afurahie especially mm-hmm. hata wakazi wa pale mm-hmm. ndiposa tunaposema mambo ya afya mm-hmm. yeko ndani ya roho yangu na mimi naomba na naona nikipata hiyo uwezo wa kupeleka miswada mm-hmm. ni kitu rahisi na nitatetea si harambe pekee labda nitatetea na ile yote ama makadira mzima mm-hmm. kwa sababu hii ni divorce government mm-hmm. na katika hali ya mswada uweze kuleta mswada tu ambayo ina usu eh wodi moja mm-hmm. mpaka ulete mswada ambayo hata ukitaka support kwa sababu wewe peke yako uweze petition petition mswada mm-hmm. mpaka ukue na wenzako wa kusaidia mm-hmm. ndio uweze kupetishwa ingia katika zile mikakati za serikali ah wewe kama mtetezi wa wanadamu najua wakati unapoingia pale utakuwa uko busy sana na kuangalia kwamba unatimiza manifesto sasa tuta, utapimwa vipi kwa rada unajua mtetezi wa wanadamu ama haki za wanadamu tutamuta kama mpinzani anapinza uongozi mbaya anapinga uongozi mbaya na analeta mabadiliko katika njia ile ambayo inakubalika katika maisha ya leo sasa unapoingia pale kama MC na maanisha utaweza kuji kutetea wanadamu at the same time uko na manifesto ya kutimiza sasa hiyo rada utangaliwa vipi Nashukuru. Eh, unajua wakati tunaposema sisi ni watetezi, mm-hmm. eh, atutetei tu ama tupingi tu jambo lolote lile ambalo linatokelezea. Mm-hmm. Kama ni nzuri, tunaipongeza. Mm-hmm. Na kama ni mbaya, mm-hmm. tutafanya nini? Tutaipinga. Mm-hmm. Na ndipo sanijitoa sasa katika huu uwanja, mm-hmm. nimeona yale ile changamoto wananchi wanapitia. Mm-hmm. Kama mwana mwana siasa na kama mwana mtetezi. Nikiwa mtetezi nimekuwa nikiangalia ni wapi nini inafanyika. Mm-hmm. Na wakati naingia pale because siko peke yangu. Mm-hmm. Tuko wengi. Hiki ni kikundi, hii ni mm-hmm. vugu. Mm-hmm. Ukitoka mmoja kuna wengine wa kuma yako. Mm-hmm. Hii ndio moja kuhakikisha umelainishwa ni kukuwa na backup. Pale nikienda zile malengo na yale matarajio nilikuwa nao ambao yanaweza eh, na uso wana wanadamu wana, wana, wana na watu wa Arabi mm-hmm. ndio nitatilia mkazo. Mm-hmm. Kama nakutatea upande wa afya, nikisema mm-hmm. sasa pale hakuna kuna hakuna dawa na nini. Mm-hmm. Nikienda huko sasa sasa nitaenda kuuliza, nitaenda kuhakikisha zimekuja. Mm. Hiyo nimetenda haki. Mm. Mambo ya masomo, kama ni ile shule ambayo ilikuwa ijejengo ile ya teketea, kama ijejengo na nimekuwa nikisema ijejengo, mm. nikienda naenda kujua ile pesa iliwekwa, nilipewa nani, mm. ikuje kwa nani wafanye kazi. Mm. Na kama ni mambo na hii mambo nimesema ni swada, unajua watu wengi sana wanafikiria kwa akili zao alafu wanapeleka pale mswada. Hii ni mswada ambayo inafaa unakuja kwa wananchi mm. mnajadiliana mnauliza ni nini tunataka tufanye mm-hmm. hapo utapata upingamizi na hapo kipate itakuwa chache sana kwa sababu utakuwa umejumuisha maoni ya wananchi mm-hmm. so sidhani kama nikiwa mtetezi na niingie kwa siasa na ama nikienda pale bungeni 
nita shindwa kutetea ama kuhakikisha yale yanafanyika mm -hmm. na jambo moja ama lengo moja la kuhakikisha pia wana watetezi wanaingia kwa siasa mm -hmm. ni kuhakikisha tunapigania zile miundo msingi tunataka zile tumekuwa tukisema zifanye mm -hmm. na si mimi peke yangu tuko wengi mm -hmm. tuko wengi na si wa kwanza na sasa tutakuwa wa mwisho hata ukiangalia wakati wa wa, wa, wa Kenyata na wakati wa Moi na wakati wa Kibaki tumekuwa na watetezi wengi wameingia ama wamekuwa kiingia mbele kisa na maana ni kuenda kuenda kuhakikisha yale ambao wamekuwa kitetea wakiwa huko nje wataweza kuwatetea wakiwa nani na tutapiga tu kelele nje peke yake tunaomba tukipata nafasi tunapigia kelele hapo ndani ndipo sasa yale malengo tunasema iweze kutekelezwa tumepeleka petition mingi sana pale bunge zingine za county zingine za national government lakini unakosa ama inakosa ile political goodwill ya kuhakikisha zime songa mbele kisa na maana tumekosa mmoja wetu ama wawili wenye wanaweza sema na waweze kuchambua mm. ndio wale wapo pale waweze kuelewa kwa sababu wakati unapopeleka mswada na unapeleka mtu mwenye elewi mm. hata wengine wanasema sasa hii tutaianzia wapi lakini kama kuna mwenye maelewa ni kushua atasema tunasema hivi na hivi na hivi ndio tutajaribu kuhakikisha hii je inafuatwa mm. tupate haki kwa watu wetu asante najua wafahamu kwamba kuna world development fund yeah. na najua kwa umejipanga una mikakati ambazo mpango unajua hivi kiingia tatimiza hili tatimiza hili kidogo unaweza uh, tueleza kwamba ni mkakati gani umeweka ya kuhakikisha kwamba hii World Development Fund imefanya kazi ambayo inataka ifanye na kama kuna mkakati umeweka ni gani haswa iko katika listi yako namba moja? mikakati niko nazo mm -hmm. na pia maybe pia ni ku kufahamisha kidogo mm hiyo -hmm. World Development Fund unasema mm -hmm. katika hiki pindi ambao tumemaliza Mm. Hii, hii ambayo inaisha hata letisa mm. tulikuwa na changamoto sana mm. hata wale wakilishi bunge wamekuwa kilalamika mm. i think ilifika wakati ilitolewa na wakati lipo walipo changanua kidogo ama na jaribu kupushi rudi ndipo sasa watu waweze kupata unajua sasa ni mambo ya devolution eh? mm. walisema kama pesa inakuja kwa county sasa wale wa county na sub county watajua vile zitakuwa zinapangwa mm. that's why unaona miradi mingi hata ile ya development yake ya clinic mm -hmm. ene na kuja kufanya CMCA. Mm -hmm. MCA kazi yako unasikia unaambiwa wewe enda kwa ground fanya public participation, leta priorities za watu wenu ili waweze kufanya ni zikuje kutekelezwa. Mm -hmm. Najua hilo linawezekana because wakati tunapoingia pale na wakati tunajua ni la maana tunaweza hakikisha pia imerudi na ama yuko pale ni naweza kufanya hivyo. Lakini kuna msimu mwingine walikuwa nayo ndio walikuwa na hata wengine kaunti zingine walikuwa wanafanya kazi nayo ndio walikuwa wanafanya kazi lakini nakwambia aina ile kwa sababu mimi nakumbuka hata hiyo wakati mwingine tulikuwa na committee mm. ya world development committee mm. lakini hata sasa hivi kiniuliza nikwambie world development committee ya hii kipindi tumemaliza mm. eh sitakutajia hata kuonyesha hata mmoja because mm. ndani kama ni exist kama ni exist mm. ile exist tu basi kwa ofisi ya MCA mm. na yeye alikuwa na yake <laughs> so cha muhimu ni mm. kama fedha kama hizo zitakuja mm. hata wakati zinatumwa azitumwa azitatumwa ziseme wewe shika pesa yani mm. wewe ile ndio utafanyia tiari imewekwa katika utaratibu mm. kuna pesa ya maendeleo mm. kuna pesa ya inaitwa ni current maybe kulipa wafanyikazi mm. kuna pesa hata hii ya bursary kuna pesa ya social other social responsibilities mm. so kila kitu iko na mikakati ya kata afya na masomo mm. so wakati inapokuja na nikiwa na uzoefu because nakumbuka hata ile kipindi ngine 2017 2020 sorry ile cha 2013 2017 mm. nilikuwa mmoja ambao nilikuwa kwa hiyo kamati kwa ile MCA alikuwa mm. na wakati nakwambia sikumbuki kama kuna kitu kama hiyo sijaona hiyo mm. kazi imefanywa na hiyo pesa kama ilikuwepo so mikakati zenye tunaomba mama vitu zenye ningependa mm. ni kuhakikisha wananchi kwanza wanahusika mm. kwa sababu hata kama niko na manifesto mzuri mm. ambayo inazungumziwa afya masomo mm. kazi kwa wananchi mm. wetu ndio anasemanga vijana mm. vijana hata wazee na mama sasa zile wana struggle wanatafuta pia ajira mm. so kazi kwa wananchi ama kwa kula warambe wote mm. mambo kama ya basari na mambo kama ya ya kuhakikisha maybe mambo ya maji na nini imefanyika ni kuhakikisha unakuja pale unahusisha wananchi wako. Mm. Je, nimepata pesa fulani ama tuko na pesa fulani ambayo inaenda kwa afya? Mm. Mngependa tufanye nini kwa idara yetu ya afya? Wakisema idara yetu ya afya tunataka mabara ama tunataka tujengewe kitu fulani mm. na ikuwe na wingi wa mauni. 
hiyo ndio ni kuhakikisha unajua pia wakishatoa maoni haimaanishi hiyo maoni sasa imekamilika ati itafanyika mm-hmm. lazima uhakikishe wewe kama e, kama mjumbe umepeleka kwa county nimeingia kwa county integrated development plan mm-hmm. ndipo sasa iweze kwa prioritize ikuwe gazeted na wakati miradi zitakuwa zinaanza sasa kutekelezwa mm-hmm. pia uko na backup mm-hmm. kutoka kwa kwa kwa, kwa, kwa bunge mm-hmm. na kutoka pia kwa ile gari na usika mm-hmm. so cha muhimu hata kama niko na manifesto mzuri mm-hmm. wananchi wanakuja kwanza mm-hmm. public participation is a must mm-hmm. ili kuhakikisha tumeweza kuweka zile miundo msingi na zile mikata e, mipango mm-hmm. wananchi wanataka mm-hmm. hata kama itakuwa ni masomo hata kama itakuwa ni bursary because size ile tunaongea hata ukikuja rambe utatafuta ofisi ya MCA utaitafuta sana kwa sababu size mpaka ni wewe ni MCA lakini unalipa rent ya ofisi aje mimi kwa maoni yangu na matarajio yangu ni kuhakikisha wanarambe wanapata permanent physical office ya MCA. Mm-hmm. Ukitaka huduma mm-hmm. si uanze kutafuta na kupiga masimu. Mm-hmm. Unajua ofisi yetu na kwanza mali fulani ni kwa mapa tu na Google. Unaweza Google unaweza iona kisha iona unahakikisha mm-hmm. kama ni mjumbe yuko ama yuko kuna wafanyikazi watakuhudumia. Mm-hmm. Kama ni tetezi, kama ni bursary, kama ni maoni utaleta pale ni atapokelewa. Mm-hmm. Hii maneno ya kutembea na bursary forms kwa bahasha atunapelekea mtu fulani mimi nataka watu wakujia basi ni ofisi mm-hmm. waudumiwe na kila mtu anahudumiwa kwa haki wewe unipiga kura mlango gani lakini kwa sababu ya kuwa kiongozi unahudumia kila mtu ndio mm-hmm. asante tukianza ulitaja kwamba harambe wodi ime, imetoa ama ime, ime, ime nacha vipaji vingi ukataja wale ambao wamefaulu katika sporti na pia ni majina ambayo yamejulikana yeah. sasa wale vijana ambao wanachukua hapo ni mikakati gani umeweka kwamba hizi talents zao ziweze uh, kuwa nacha from one level to another asante mm. nimetaja mambo ya michezo mm. na pia kwa comment yangu mm. na michezo tu si kanganda peke yake mm. si ngumi peke yake mm. si riadha peke yake mm. kuna michezo mbalimbali mbali. mm. na kama unajua vizuri pale rambe world mm. ndio kuna ile kiwanja ni toka mtoyoyo kama yoyo hapo jeriko hiyo imetoa mm. au wachezaji wamekwambia wa mpira. Mm. Kuna holes, kuna jeriko social hall na kuna lumumba social hall. Hizi mm. hata wale wanyokuambia wanabondia wametoka kwa hizo holes. Mm. Tatu wale ambao wanakuza sana mm-hmm. what artist na nini? Mm. Hata rambe wote kuna college inaitwa Bifwa, Buruburu Institute of Fine Art. Wale ambao wanaenda pale kujifunza mambo ya uchoraji na mambo mengine ya sanaa. Mm. Na pia pale rambe wote kuna zile viwanja zingine ambazo zaza zijajengwa ambazo zinaweza kuuza hizi vipaji. Mm. Kwa hivyo mimi nasema hivi katika michezo. Nikianza na mambo kama kanada. Mm-hmm. Kiwanja iko tulitengenezewa na ule mbunga alikuepo yule wakati mwingine. Mm. Lakini kwa hali yangu na tadhima yangu naona inafai kuwa upgraded. Mm. Najua labda hiyo itakuwa kazi ya MCA. Lakini unaambiwa kwa kiongozi lazima uhakikishe unaweza leta partners mm. na mshirikiane na ule mjumbe yuko kama MP hata governor msema mm. hapa tunaona tunaweza shirikiana mm. tufanye mikakati ya maendeleo mm. wale wale wanajikuza na wanajifunza kucheza mpira wapate mazingira yao mm. wale wa handball kwa sababu ile kiwanja ni kubwa kuna koti ya basketball koti ya handball koti koti ya kucheza mpira ya mguu ya watu wakubwa na juniors so mpaka ikuwe ni kama complex mimi naomba kama naweza sema jeriko sport complex mm. ama kamtoyo sport complex iko hapa ndio kama ni vipaji zozote za michezo hata hoki kuna za kapani karate mm. kuja pale kuna wale karateka mpaka walienda mpaka huko Korea na wakaleta madani mm. walitoka tu pale Harambe mm. na si ati walikufa bado wako wanakuja wanaongea juzi tulikuwa na kikao mm. ya wazee wa zaamu mtani storytelling mpaka ule mtu ulikuwa unasikia kwa redio ukiwa ushago mm. ama ukiwa mdogo unamuona hivyo na kuambia mimi ndio ule mzee mm. ukikuja pale kuna place inaitwa Hong Kong mm. na zile areas zimetajwa kulingana na zile vitu watu walikuwa wanafanya nakutajia mm. tu Hong Kong walikuwa wanatoa wana karateka mm-hmm. wale ambao wanajua kukupigana mm-hmm. karate kenda za ile kuna mali wanaitwa za ile kuna wale waimbaji mm-hmm. wale walikuwa wanajua hata kutafsiri mpaka mimi zile za kilingala mm-hmm. kikuja places zingine kulingana na majina zimepewa ni kulingana na zile vitu walikuwa wanafanya mm-hmm. kwa hivyo hiyo ni mambo na michezo ya tuseme mpira kama mikapu na wa miguu mm-hmm. tuko na bon, eh, ndondi ambao hizo ni indoor games na size bila tunaongea hall ziko mm. 
Mm. Yeye kitu mimi naomba kwanza ni ile shule kama pale ile Mumba Social Hall. Mm. Kuna shule pale ya Teketeni inaitwa Tana Day Nursery. Na iko na kiwanja hapa. Nimekaa tangu niingie pale. Na ambiana tu ni kiwanja ya shule nijai jengwa. Mm. Yule mjumba alikuwa alikuja kalima, akaweka kibao, akato, aka, akaenda. Mwingine akakuja akaweka ballast, nini? Akaweka foundation pia akaenda. Sasa hizi pamekuwa ni kama mahali pa kuweka takataka. Ikijengwa nataka watoto watoke, tofautishe kati ya mchezo mm. na masomo. Ukiwa pale kwa class mm. kwa sababu wanatumia hall kusoma mm. ni vigumu kwa mimi mtoto arudi pale ku train akuje kunacha talent because anakumbuka pale nikaenda na pigo na mwalimu ama naambiwa anafanya nini nini anapewa vitu zenye zinahusu masomo na labda yeye akili yake iko kwa mitee so kama ni mambo na bondi ama na ndondi watafanya hapo kwa hall mm. zile mchezo za indoors wenye wanaweza pia wafanye mm. kuna wale waigizaji ama artists ama actors mm. pia wanatumia hizo hall ku perform dancers wengine mpaka sasa hivi leo na wakilisha hata Kenya katika nchi za nje wanatoka tu kwa hizo hall zetu so kuhakikisha ziko sawa ni kuhakikisha tumeweka hizo eh, halls katika ile hali ya kisasa na tukue na vifaa ambavyo vitaweza kurahisisha mm-hmm. wananchi na wakazi wa pale na wana, wale watoto ambao wanachipuka mm-hmm. kama una passion ya kucheza na kufanya mchezo fulani mm-hmm. kama ni ya hall naenda kama ni ya kiwanja naenda kama ni ya, ya ati ama kusomea kuna college kuhakikisha watapataje basa ni wale wamefika huko kukuza mipoa zao. Kuna wengine ni freelance. Hakuenda shule ama kuenda hizo college lakini na kipawa ya kuzaliwa. Hawana capital. Pale kuna watu wanazatoa hata mziki ama wanatoa lakini wanaenda kutolea wapi? Mbali. Mm-hmm. Kwa nini tusikue na studio pale? Tunaweza chukua hall moja ama tuchukue jumba moja pale mtani tuweke studio ya kukuza sanaa. Mm-hmm. Kuhakikisha yule ambaye anakuja angalia kama mali kama eh, huko Silicon California mm. wako na Calif record mm. na hiyo Calif record inasaidia hata kama ndio ni ya mtu ama ya nani mm. but kama kama what mm. what can we do we can have a harambe record we can have jericho record or buburu records we can just have something to make sure watu wetu wenye wana maono na wana capital mm. akikuja pale anapata usaidizi mm. na anahakikisha ya kwamba kipawa chake kimeweza kukuzwa na akitoka pale akienda huko nje mm-hmm. akienda atatafuta madhamini atarudi pale pia kutoa watu wengine wawili watatu mimi nashukuru sana wale ambao nimejua mm-hmm. na mpaka saa hizi hata nitataja mmoja anaitwa Anthony Ndungu pale na vijana wenzake walianza pale Galaxy saa hizi amekuja pia na mradi mwingine anaitwa Delight at Delight kila jumamosi pale pale mtani wa kwa hizo hall zetu anachukua wale watoto wadogo na maonyesha nilianzia hapa na pia nyinyi mnaanzia hapa na mfike maliniko na si yeye peke yake kuna wengine mpaka wanafanya takazi kwa hizo station kubwa kama MTV mm. na hamu na producer na walitoka tu pale mtani kuna wengine wanajaribu sana wawezavyo mm. kuhakikisha vipawa vya wale ambao waliwacha mashinani mm. wanakuja wa, wanazi wanazinua mm. na hiyo watapata tu support kama sisi viongozi tutajitokeza tuite wale wana michezo wote kama wewe ni wakuchora, kama wewe ni wakanana, kama ni nini. Toeni muonieni, mnaona nini tufanye nini hapa. Mm. Ndio wakisema sisi tunaona tukipewa hii, tutafika pale. Unjue hivyo tu ndio ya moja kuhakikisha kama ni ajira, utakuwa umejondolea ile mm. ya kusema mimi kama mjumbe nitakuwa ni kwa ajili kazi, mimi nitakuwa nikiwapea chakula kila siku. Ukikupea mm. jembe, mwenye utaenda shambani, mm. utalima mm. na pia utaleta chakula kwa meza. Na hata hiyo ndio miradi na manifesto ya communist kwamba kila mtu apate kitu ya kufanya kila mtu akuwe na haki ya kuhakikisha nitakula nitakuwa nyota kama sijaenda kazi mm. kwa sababu kuna watu ambao wanaenda kazi na equal distribution of resources ita, itaonekana asante asante sana mtazamaji wa runinga ya western nyota tv kipindi na uhuru ki kwa kiluria yani kipindi cha uongozi tunaongea naye hono robert gala ambaye ana, ana maono yale ya kuwa mca katika harambe what number tu ni maji tukirudi tutaendelea tuangalia tu, maswali zenu uh, kama hujatuma nambari ni 0701318455 na pia tutamalizia kuangalia kwamba kuangazia kwamba ni uh, manifesto gani kwa manifesto yake ni gapi ambazo hajazungumzia ili tukaweze kumsikiza usiende mbali Ndiyo kusipindi siyo kukini kuna maluma 
nende muheshimiwa dagala na mundu ya lakini alikuwa masala ya MCA Mumbeka ya Nairobi wanyalona ngori makadara harambe ward abrio bola mafwa kana mundu ya swahili bwo bwa 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 mungungi bwa 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 changa bwa changa nyika na nyola abandu balula musehe mutika bwa hali sakira bwa bwa nta bwino mundu ya swahili karibu tena mtazamaji kipindi mebutu ki kipindi ambacho kinaangazia uh, wa, 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 wana siasa uongozi wana biashara lakini leo hii tunaangazia siasa na inaongea na mheshimiwa dagala ambaye ako na matuma, matarajio ama atasema ako na maono ya kusimama MCA katika Harambe ward inayopatikana Makadara katika Nairobi County karibu sana tunaangazia manifesto yake tuangalie kwamba ni nini hasa alicho nacho kila ambacho akitafutia hata wana Harambe ward waweze kumpatia kura kama MCA so mheshimiwa tukirudi pale kwa manifesto zako na pia umetaja lakini ningependa kumalizie ni nini hasa ulicho uh, nacho pia cha kusaidia wakazi wa, 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 wa Harambe ward mm, asante mm. na pia kwa watazamaji ambao mm. tunaendelea kufuatilia mjadala mimi nimetaja manifesto yangu kwa kina mm -hmm. lakini nitasema hivi mm -hmm. yote uenda sitataja hapa mm -hmm. niko na 15 point agenda za oh. watu wa Harambe ward okay. na kulingana na vile nimejua sasa hivi nimetaja karibu kumi Mm. Ndio watu zijeweka katika zile mpangilio yenye inafaa mm. lakini vizuri tujue kwamba 15 point agenda mm. hata nikizifinya sana ziku 10 bado zitakuwa zinanufaisha watu wote. Mm. Yule ambao sijataja ningependa nitaje. Mhm. Mm <coughs> Nimekuambia kuhusu manifesto ya kuhusu hali ya hali ya Harambe ward. Mhm. Mm kwamba kuna usingo mandas. Tuko na single fathers. Mm -hmm. Na tuko na person with disability. Mm -hmm. Tuko na vulnerable, yani orphans and vulnerable children. Mm -hmm. Na tuko na senior citizen. Senior mm -hmm. citizen ni wale waze ambao mm -hmm. wako miaka na jasema sister and above. Mm -hmm. Ama hata kama ni mekua fair sana tu wapo. Lakini kuna wale hata kwa 80, mm -hmm. na 70. Nige penda tu kwa julisha ya kwamba katika uunguzi wangu. Mm -hmm. Nimeona hile changamoto tuko na ayo. Na saizi nasema. Hata saizi penye huko, hata wewe ya mbona ni uji. Mm. Niko shuo huko kwa grupu kama mbili, tatu, tano za mchana. Mm. Either ni wa hospitali, mm. ni wa school fees, ama ni wa matanga. Mm. Hizi kitu zote zinatukumba. Na mpaka tuwa kikisha kwamba watu wetu wamepata hile mongozo na hile foundation. Mm. Hizi kitu kama hizi ni vitu tuneza sulisha kama viongozi. Mm. Lakini kwa sababu watu watutaki kukumpawa watu wetu, unataka ndi mtu wakipoto shida, anakuja kwa 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 mimi naomba hivi tutaweka pale fund ama inaitwa social responsibility fund mm -hmm. na si lazima wote toke kwa county because nitasimamia kama patron mm -hmm. lakini tutakuwa na viongozi ambao watasimamia kila estate mm -hmm. ama kila area mm -hmm. ya kwamba tukiwa na shida mimi jambo tu la muhimu ni kuhakikisha mmejipanga kila mwezi mtu anatoa ile kitu anaweza toa mm -hmm. tunaweka kwa account mm -hmm. tukipata na shida hatutasumbuka sana tunahakikisha tuko na elfu moja ama mbili to start from there mm. so that watu wetu kama ni jambo lolote kama ni masomo mm -hmm. ugonjwa mm -hmm. ama matanga mm -hmm. tunaweza kuwa na starting point na kuhakikisha ujamaa mimi wakati nasema communist mm -hmm. Mm -hmm. lengo ni ujamaa mm -hmm. pale ujamaa mpaka tuikuze watu wetu waweze kujua since walizaliwa pale na tunaishi pale wajue kwamba pia tunaweza fanya miradi yetu mm -hmm. na tujiendeleze kama wanarambe wote mm -hmm. na hilo mimi naitilia manani kwa sababu ninapoongea sasa hivi kuna michango mingi sana nimehusika kuna mikutano mingi sana nimeenda mm. na kuna michango mimi e, shughuli mingi tunafanya ambazo zinahusu pesa mm. na saa zingine unapata kama saa hii mko na msiba watu wametoa wametoa hataona pe lakini mkiwa na hiyo tunashirikiana na my insurance company mm. tunashirikiana na other wealthy other corporate itakuwa mm. ni rahisi jambo lingine ni kuhusu kazi <coughs> nimeuliza lakini tuliongelea biashara mtakikishaje watu wetu wamepata kazi kumbuka natoka Harambe Ward na Harambe Ward iko within Makadara sub county. Mm -hmm. Makadara sub county inajumulisha ama inabeba viwanda karibu 80% ya Nairobi. Mm -hmm. Lakini 80% ya watu wa Nairobi hasa Makadara ndio hawana ajira. Kwa nini? Kuto kuwa na uhusiano bora na hawa watu wa viwanda. Mm -hmm. Kama kiwanda na ajili watu elfu moja, enda pale, ambia mwenye kampuni ya unga ya pembe Mwambie hapa una wafanyakazi wangapi? Anasema mimi wajiri wa wafanyakazi 1000. Tunaelewana. Wafanyakazi 400 watatoka hapa. Na wafanyakazi hao wengine 600 tutafuta mahali tutafuta. Tukuje kwa kiwanda kingine kama ni ya chuma ama ya mafuta ama ni ya nini? 
hapo nitahakikisha kwamba kila mtu atakuwa kitu ya kujivunia mm. sababu wakati tunasema job creation ama job opportunities mm. uweze sema job opportunities ukuje kutafuta job pale alama wodi na kila mtu atashare lazima tutoe watu wetu nje tuhakikishe wanaweza kupata ma, ma, mapato na wakileta pale mtani kila mtu anafaidika mm. sababu kila boma kila nyumba iko na kazi mmoja ama wawili hiyo inahakisha hata kama uko na shida hata kama atakulilia itakuwa shida nzito kama ambao wana kazi ya majira mm. na hiyo ni jambo ambalo najaribu sana ama natumai katika malengo na, malengo yangu ni hakikishe pia hapo tutapata ukombozi inaitwa economic eh, social economic recovery mm. watu wetu waweze kupata ajira na waweze kuhakikisha tuko na ile kitu tunaweza tufaidi mm. niliongelea mambo ya nikiongelea mambo ya maji <coughs> hii maji tunakunywa pale ni Nairobi water company na fayo na supply kata si of the county and water mm. but ukiangalia watu wengi wa mtaa yangu maji kwa sasa hivi wanayaona kama dhahabu na sisi hatuna maji kuna makatale wameshirikiana na viongozi wengine wanafungia hiyo maji ndio watu wengine waweze kuuza wapate pesa mm. ama ndio muweze kuwalilia waleta maji na gari mm. sasa kuna haja gani kuleta maji na gari na kuna maji kwa pipe baada ya kufungulia pressure watu kama ni kulipa walipa maji na wahakikisha wamefanya nini wamechota maji kwa kwa mifereji zao mm. so tatizo la maji liko haramu wote na sitasema ni jiripo pekee hata buburu wale wanaishi kwa hizo nyumba nzuri na wale wanaishi harambe ukiuliza na kuambia tunapata maji hivi na hivi sisi hata watu wa harambe tukitangaziwa kutakuwa na water shortage ama rashad mm. hiyo sio news tumezoea mimi tuambie kitakuwa na maji kesho that is news <laughs> sie ti atuka kuwa na maji hiyo <laughs> hata usituambie because you are used to it so mimi nitahakikisha watu kama ni kupata mm. maji kwanza na leo kuna changamoto na kulipa kuna kodi watu waliwekewa zingine ni za ukweli zingine ni za uongo kila mwana wakati wanakuja kusoma mita ni estimate mm. so watu wakafanya wakawakasusia kwanza ni kuhakikisha pipe ya maji ya Nairobi ama hiyo restaurants tunaweka zile pipe enough za kuweka pressure Mm. Maji fuguliwe na kila mtu awekewe mita. Na kama kulikuwa na deni, tunaweza ongea na watu wa Nairobi Water, tuhakikishe kwamba kama ni deni ya kulipa, hata kama ni wave watu wanaweza wave, na kama tunaweza kosa kuelewana walipe pole pole mpaka ishe, mm. lakini mtu apate maji. Average, ule mtu anatumia maji kidogo sana. Mm. Uko mtani, hawezi tumia chini ya moja Na ni maji tuseme ya mwezi mmoja. Yule sasa ni mtu mwenye hata la ana bibi ama ana familia mm. maji yake. Mm. Sasa niambie kama kuna familia. Na unanunua maji mtungi kama maendeleo ni 20 kama unaletewa ni 40. Unaona? Sasa inakuwa ni changamoto watu wetu wanaumia kwa sababu na kitu kama maji ambayo kwa katiba yetu mm. it is a basic commodity. Mm. Kwa hivyo tukiweka ile mikakati najua watu wetu watapata maji. Pale jiliko kuna shawa zile zilikuwa zinatoa maji watu wakioga. Watoto ni wamezaliwa saa hii. Huo nauliza dadi, mbona hii tai jawai waka? Hawajui <laughs> hii sita. Hii ni hii ni shawa kapo na fai kwenda toa maji watu wakioga kwanza kama ni kama holder sio tutafanyaje tuweze kubadilisha sasa wao ni kama ni shawa watu ni nafita kwa pale sasa niambie maji kitoka sio watu tutakuwa safi sana na kila mtu anakuwa msafi na kila mtu anakuwa sawa sawa niangalie mazingira inaitwa environment and ecological justice pale tunaviwaja na tuko na shamba na ni kushua kama ward ama mwakilishi wa ward mimi nimepanda miti mingi sana pale kuna zile zimemea kuna zile zimekufa lakini cha muhimu ni tutahakikisha aje mazingira yetu ile ndio gunda yetu mm. ile ndio mudaiga yetu mm. hii mazingira tutaikuza aje mm. ndio hata industries zetu zikitoa moshi huko ikikuja mpaka pale tutahakikisha tuko na fresh air kutoka kwa miti na zile mimea tuko nazo nini watu wanapata hewa safi watu wanapata kivuli na mimi nataka kuweka manani kwa zile miti za matunda Tuseme ndio ile mchanga yetu waita support nyingi sana because ni black water. Mm-hmm. Na tuna vile tunazaitoa tuweke ile mti na tuhakikishe wakati ukiangaza ama wakati kuna njaa ukikaa chini ya kivuli wakati naanguka unakula. Mapera na zile fruits zingine zenye tunajua zinaweza tusaidia. Si tu mti ya kivuli pekee, mti ya kivuli pia ni chakula. Najua it take short time but it is a long term. Na nikianzisha niweke msingi hata kikuwa kiongozi utakuja miaka ijayo. Mm-hmm unaulizwa in whose shed are you safe or will you shelter mm. so hiyo nataka utakuwa unakaa pale ukipata mti kama hii na unaona hakikisho na panda yako 
wacha tugudishe e, mambo ya ecological justice na environment security concerns mitaro sahi kanjo ama nms tangu 1985 1987 najua labda mimi na wewe hatukua tumefikia wakati wa kujua hapa kuna sio jina nini lakini unaangalia waliwacha zile vitu kuna watu ambao saa hizi wanashinda mitaro leo imezibwa wanatoa uchafu wanaweka hapa juu alafu tena wiki nyesha inarudi ndani so ni solution gani tutatoa cha muhimu ni kuhakikisha kwamba tuko na wafanyakazi sana hapa kwa county mm -hmm. na ukienda kwa na mbio anasia ta 1100 na watu wengi na wengi wanazurudu tu ita hapo so kama uko pale na nani ujumbe na unahakikisha mjana wako amepata kazi huko let any service be done mm -hmm. tuhakikisha mtana imekiliniwa kama ni uchafu umetolewa na ile kitisho inawekwa mahali naweza kuhifadhiwa na si eti tu kupeleka kwa Dandora because watu wengi wamekuwa kusema Dandora ni dump site kushakata pia Dandora ni watu mm. atutaki pia wakuwe na effect ya ugonjwa kutoka jeriko na mali pengine mm. the best way to handle hiyo ni kuhakikisha uchafu yenu kama kuna kitu mnaweza kutumia ibadilike ikuwe kitu ya maana the better mm. sababu ukiona recycling zinafanyika na zinafanyika si na vitu mingi hata kama ni mbolea ya siwezi kama hata kama ni kinyezi ya binadamu na ngombe hiyo ni mbolea kwa mtu mm. ama ni mali kwa mtu mwingine bogus yaani bogus kama ni hizi plastic kama ni hizi chupa so kama tutakuwa na station na mimi nashukuru sana wale vijana wanafanya garbage collection wanatusaidia kwa sababu kama si wao atungekuwa na usafi pale kila mtu atakao natoka kwake anaangalia left right anatupa uchafu mahali anata so tunahakikisha kwamba wamepata Eh, equipment za kuhakikisha hiyo uchafu umetoka kwa majumba watu wetu tumewahamasisha kwamba wa support hata kama shilingi ya 50 au 100 au 200 kulingana na vile mmeelewana mm -hmm. na uchafu kitoka magari ziko ama zitakuwa mm -hmm. hizi magari zinazunguka hapo naambia si breakdown ili ili kwama ikosa nini county na kosaje kufanya maintenance za gari kufanya usafi na yeye tuko na rasimali so uchafu kitoka leo asubuhi jumamosi inaingia kwa gari direct na sisi tunapeleka kwa Dandora sisi tunapeleka Ruai tunahakikisha kama ni pale jeriko ndio njia moja pia kufuku ya ku, ku create employment tuko na recycling plant chuma inaingia huku e, plastic huku ile nyingine yenye ya kuoza huku unaona na ile bado inaweza pia kupelekwa pia kwa kampuni kama zile plastic wanauza na nini waende kufanyia huko na hapo vijana wetu ndio watakuwa nafanya hapo mm. nitakuwa nimehakikisha mazingira yetu mm -hmm. itakuwa sawa salama kwa watoto na kwa watu wazima mm -hmm. na nikimalizia konazo hizi spaces tumesema ni recreation parking mm -hmm. na pia za zingine ni za biashara mm -hmm. ndio kwa maana tutaweka stalls tutaweka biashara na watu wafanye biashara mm -hmm. kuna zile court zile ziko ndani estate tutazi improve mm -hmm. watoto wetu kama ni mchezo wa chezi zile parking zenye ziko kwa estate kwa sababu watu wako hapo na wanaishi na magari mm -hmm. to improve to make a gate tena hapo tukipata watu wawili watatu wa kuchunga sasa liko na watu mm -hmm. si kwani ni lazima wende industry utapata tu kazi hapo kwa mlango Unashinda hapo unaosha gari unafanya nini na pia wewe si kuosha tu gari na kushunga gari utanunua pia yako mm. because saa hizi nitakuoshea gari saa hizi nitakutengenezea gari nitakutungia mm. but si kazi yetu uongozi unasikia na leta vijana kawa shi mashini kwa hiyo ni kuni kuosha magari tafutieni vijana wetu kazi zinafanya pia wakoe na gari hata wakikuja wacha jipanguzie gari yake wacha kuwe mwenyewe anaweza jifunza kuhakikisha kwamba hata mimi pia naweza kuwa na hii potential ya kufanya kazi fulani na fulani mm. na nadhani niki nikimalizia niki ama niki nikiweka niki hiyo hizo vitu zote kwa mikakati zangu na watu wangu wanisaidie mm. ni kushua we will have a greater and a better mm. na pale pale ndo sasa nitajibu swali lako mbona si kuenda MP mbona mm. si kuenda governor mbona si kuenda senator mm. wanaenda watasema kama umefanya hivi mm. basi tunaona inaweza pia tusaidia one step at a time Asante. Tukiangalia manifesto za mwenye mirengo zingine, mirengo ingine tunaona kwamba wamezingatia uh, ile kuendeleza yale maoni, maono pole ambayo uh, kibaki ya likuwa nao ya Vision 2030. Utangalia kuna vipengele, bado wanataja. Yeah. Wewe kama uliena tatamaniyo la kuwa MCA Harambe Wood. Uh, una, unafikiri kuna maneno ambayo the current MCA anafanya, yeah. wewe kama uliena tatamaniyo la kusuma MCA utaendeleza ama ukiingia unaingia na manifesto yako. Ni ni nikisema hivi, mm. unjue chama cha mgeuza. Mm. Na kama pia wewe ni kiongozi, ule si adui yako. Mm. Ule ni kiongozi na ni binadamu. Mm. Na hata mimi siko perfect. Mm. Siko 100% nitaingia na nifanye kila kitu kulingana na vile vimetarajiwa kufanya. Mm. Najua kuna vitu nzuri <coughs> amefanya. 
kuna watu wanamshabikia kuna watu ambao mpaka sasa hizi wanasema tano tena mm. lakini kuna wengine tunasema hiyo tani imetosha mm -hmm. kwamba tunaweza pia endeleza yale mazuri umefanya mm -hmm. na yale mabaya umefanya tuyatupigie mbali mm -hmm. na kama kuna shida nyingine pia tutakuita ukuje utueleze mm -hmm. mbona hii ilikuwa hivi na hiyo kwa hivi hiyo ndio kukua countable mm -hmm. so kulingana na mission 2030 kumbuka hata before vision 2030 kulikuwa na millennium development goals mm -hmm. na ilikuwa one of the ways eh, kuhakikisha watu wetu ama wananchi wa Kenya mm -hmm. wakizingatia yale maono ambayo yamewekwa katika hiyo millennium ya 20 ya 2000 to around 2015 hapo ingekuwa inaweka nchi katika mali tofauti kumbuka tukakuwa na kitu inaitwa sustainable development goals mm -hmm. ambayo ililochiwa 2016 pale kasarani hiyo pia inaendeleza yale ambayo millennium development goal ilifanya lakini ni take over nikaendelea nazo mm -hmm. na itaendelea na Kenya wakati rais Hayati Kibaki alipochukua hatamu pia akakuja na vision 2030 mm -hmm. ndio kiangalizi zote ni za kuhakikisha tunaboresha maisha ya wana inji mm -hmm. na kwa hii vision 2030 ukiangalia kwa article 4 kwa article 43 ya katiba yetu mm -hmm. mingi zimezingatiwa na zimewekwa hapo mm -hmm. alizunguzia mambo ya afya mambo ya masomo mambo ya housing. maji hausi mm. na pia na chaf na nimekuelezea mambo na afya na chaf mm. na vile watu wetu wanataseka mm. sasa hizi sisi tunasema we are only one bill away mm. from either poverty mm. or death sasa hivi wanjeka uweke mtandao watu waanze kuchangia uweze kila kitu nyumbani bahati mbaya unakufa kwa sababu unalipa bill <laughs> ama hiyo ni bill ya hospitali ama hiyo bill wakati ulikuwa na ngana kulipa umelipa na kila kitu kitoko hospitali wewe mzima lakini una ki hiyo okay. ndio maanisha one bill away to either poverty or death. So najua nitaendelea okay. zaidi lakini mm. vision 2030 kuna yale ambayo tunasema tunaweza mm. na iko na inaendelea hata mwenye yuko amefanya moja mbili ama mwenye anitangulia na saa hizi mm. tukishikilia pia hata hii kitu ya kuishi hapo hii kitu ni chain chain una malizo na pia mwingine una malizo na pia mwingine unaona ndio tunakuwa na hiyo diversity sawa sawa tuki najua na ndio kuna dakika ngapi kabla tumalizie na mjadala huu ningependa nichukue tu swali moja ambalo uh, maswali yako lakini mengi ni kupongeza uh, James uh, mheshimiwa hoe Qur'an uko juu yako umzungumzie maneno ya kuleta mabadiliko uh, mema katika Harambe Road uh, mwingine anasema huyu ni Sharon uh, na kushangilia mheshimiwa naona ume Me, katika manifesto yako umezingatia vijana pia asante uh, i hope ukiingia utabadilika kuna mwingine anasema hapa asante uh, sana mheshimiwa nina swali uh, lakini ushazungumzia anaongelea maneno ya vijana ambao hawana kazi ushayasema tayari ana mkakati gani utaweka kuwasaidia ashasema tayari tutafuta kazi katika viwanda zilizopo katika eneo bunge anataka nasema eneo bunge harambe wote <laughs> Asante sana. Okay, wengine ni pongezi tu mheshimiwa, pongezi. Kura yangu uko nayo, pongezi. Ah, uh, swali lingine hapo limeulizwa. Hapo Harambe Road kuna kuna kuwa na jam pia kutoka Njogoro, kutoka wapi? Zote zinakutana hapo. Mwingine anasema <laughs> ngawaje tachukua muda lakini unaweza peleka mswada tukue na barabara kama ya Kika Road. Inaweza <laughs> kama. Inaweza kama. Inaweza kama. Mtu ni sawa sawa so namba tusema neno yako ya kumalizia kikao hiki asante na kabla sijamalizia kabisa tunalo swala ambalo tunasema ndani ya darati mm. drug and substance abuse najua piko kwa manifesto yangu na sisi hatupendi kutumia madawa mm. lakini tunapinga kutumia madawa kiolela ama kwa abuse drugs amupindi kutumia dawa eh dawa hata hata pana ndio dawa lakini ukitumia <laughs> pana ndio kiolela mm. itakudhuru. Really? So madawa ama drugs and substance abuse mm. ni jambo moja pia limekidhiri pale mtaani. Mm. Na tumepoteza vijana wetu wengi ambao maybe wangekuwa productive kwa hichi kwa sababu maybe ya jambo moja ama nyingine. Kwa hiyo kama kuna jambo kama hilo na, na mimi nalifahamu. Na tutafanya nini? Hatutaki tuone ya kwamba vijana wetu wana kutumia miadarati ama wanapotea katika hiyo njia. Kama kuna vile tunaweza tuko wale ambao tayari wameshaingia katika hiyo uraibu tuko na kitu kama kama rehabilitation center najua pia ni kitu iwe process ama tushirikiane do you know tutahakikisha kwamba pia tumesave generation 
watu watakuwa productive na kuwa mm -hmm. mtu wa afya eh, hata ukitumia sasa dawa kiutaratibu ki, 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 ki na uko na afya yako na nini itakudhuru mm -hmm. kwa hiyo ningependa tu kusisitiza kwamba kijana tuache miadarati mm -hmm. ndio ni muhimu saa zingine kwa afya lakini pia inadhuru so jambo langu la mwisho mm -hmm. na napenda kusema hivi tunaelekea wakati wa uchaguzi na bado wiki mbili tu acha mm -hmm. tuseme tatu hizi wiki mbili mm -hmm. jua bado ule jirani wako atakuwa jirani wako mm -hmm. bado ule abii alikuwa wako atakuwa tabii wako hako na kile atakuwa mbadilika kwa hivyo tu nahubiri amani hata kama kuna mmoja wetu kwa sasa kulanga na watu hata kuwa na kura e, milioni moja na mimi kwa na kura e, milioni moja na moja huyo mmoja na mmoja na mshinda na huyo atakuwa kiongozi wako kwa miaka tano unless kama na njia nyingine ya kutoa kwa hivyo tuweze kujua kwamba sisi wanasiasa licha ya kuwa tunayo malengo na maoni tofauti mm. sisi sio mabii tutapigana kiideology lakini si ki kikimwili mm. kwa hivyo naomba wafasi wetu wa Rambe Ward na makadara na Kenya kwa jumla mm. tudumishe amani tuweze kuhakikisha kwamba baada ya uchaguzi tutaendelea kuishi na kusaidiana na tukao kusaidiana. Mm -hmm. Tusiblind ama msiblind ndio tulid. Singependa niingie katika uongozi na damu kwa mikono yangu. Kwamba nilisababisha, nilifanya, ukiona mwanzako anaanza ah hiyo si the story na dana hiyo. Mm -hmm. Tumetoka kipindi kirefu, tumekuwa na changamoto, sasa hii tumepambana na covid, sasa hii tunapambana na njaa, sasa hii umri ilikuwa imepanda, tumeendelea tumeshuka bado. Tuhakikisha kwamba hata kama nitakuwa kiongozi wenu na natoka jamii yenu mm. hakuna mimi nitauziwa unga chip kulingana na ule mwingine mm. so ni support support ule mimi na support lakini jua kwamba by the end of the day sisi wote ni wa Kenya mm -hmm. kama bei ya sukari itapanda inapanda kwa kila mtu kama bei ya uh, mafuta itapanda itapanda kwa kila mtu kwa hiyo tutakuwa viongozi tukizingatia sera na si tumbo na si tuangalie ni wa kabila yangu ama ni wa kutoka kwetu tuangalie sera na maoni yako na kwa watu wenye anawakilisha tukifikiria hivyo tukitoka katika ile dhana ya mtu wetu ndipo sasa tutakuwa na viongozi na tutapata hii maendeleo tunataka niko sure mpaka saa hizi kuna watu wengi sana wanaumia kwa sababu walichakuwa mtu wa jamii yao na saa hizi wanasema wasaidii wanafikiria kumbadilisha wamweke na jamii mwingine ama wamweke mwingine lakini tutachagua kulingana na maoni ingekuwa ni sawa na saa hizi ndio tunaongea Nimeambia manifesto yangu na bado tutayachambua kama kuna swali tutaulizana huko mtaani mm -hmm. watu wakuje tupige siasa kwa amani tupige kura kwa amani tukimaliza maisha yataendelea itakuwa ni lazima ni lead ama ku bleed the mind lead mm -hmm. tuishi tukijua sisi ni ndugu sisi ni madada asante 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 sana mheshimiwa dagala kwa muda wako nje kuzungumza nao na Western Nyota TV pamoja na wale ambao ni wakazi wa Harambe Ward. Asante sana mtazamaji wa runinga ya Western Nyota TV kipindi ambacho kile tunakiita kipindi cha viongozi. Yaani ngo lako ni kipindi siria sio maruki ama sio buruki, sio bomeresi, sio chinganga, chingala, karema huwa akaba na wali ya Barnako, amarie nyaria bana wali ya Barinario, uhusilisia, uhudori mkwani, uhusilisia kumenya kukwani na kokosi mkwani ngala asi usipindi sio buruki, asiwinga na ra ya Western Nyota TV. Wale mno blog blog wao wale manga ndio mheshimiwa dadala wa Bolanga amalolo kae ndende rie nyariae asiwe sala ya MCA Nairobi County Harambe Ward. Harambe Ward ipatikana Makadara. Ngarambolo mmeni wa Makadara ne ori Harambe Ward asabe le chikura chayo asabe mukubere kura asiwe sala ya MCA. Wale mno blog blog wao malani bolambo Western Nyota TV vindu vichenjanga ano Neo.